我们没有作假。好，然后呢，好，您继续拍啊，好，那郑小姐啊，是，那我们刚才已经讲，就是说，你刚才也看着赵医师他们的血液嘛，好，或者等一下吴小姐的血液，我们做这个都是不收费。尽量帮忙大家了解实际的状况，所以你等一下你的血液啊、能量啊，也是人家的课本，啊，提供给大家一起参考，哦，就这样，好，可以吗？可以可以。OK， 好。我二十年前就是这么问的，还写个单子呢，然后叫人签名，我赵医师那个那个张阿姨讲的，就说，哎呀，我们要这样子才慎重起事。我说好了好了，我那单子都还在。啊，那你放松啊，脚哈，脚那个两只脚放正啊，放松啊，啊那个那个背部啊，打我教你学啊，背部你看他背部有没有弯弯的？啊，有弯的你就要跟他讲，稍微停一下，哎，还不要很用力，哎，不要撑的啊，放松啊，你那个气场，啊，那个那个血液就自动会比较顺畅啊，以后就照这个位置，啊，这样测出来比较准，第二次也是一样。OK， 啊，放松哦，啊，要一半分钟啊。我们以前要侧脚的，侧脚更麻烦，还洗脚，啊，脚放上去放下来还要等一两分钟，哎，啊。嗯嗯，叫他叫他过来看，老牛，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 来，好，左手二内三下。左手四内二下。右手二内三下。右手四内二下，好，公测结束。他
飙高，然后后来会到一个稳定态。稳定态是表示它的能量状态。对，可是如果说有一开始有飙高的话，可能就是有点类似像是发炎或者怎样。对啊，嗯、呃，可是、呃，可是它真实的那种能量其实是没有那么高。对啊，那每一点是代表那种不同的不同的那种器官。像一般的话，五十是最平衡嘛，对。然后像很多，像它这个不到十的话，就表示说它的能量是比较低的。哦、嗯。这四个代表的是不是？对对对。哦，就是你刚说什么肺经、什么腹经，还有。对对对，啊，今天学的这个四个，我不知道是。等一下看一下。对，我不要。哎、欸，是不要是。二二内就是肠系的、嗯，二外神经系的。哦、嗯。神经系的代表，如果你那边有重金属，身体重金属高。等下就会飙高，会会有问题，或是衰竭。嗯嗯。啊，等一下，你是拿出给那个给他写。对，就是书上书上他有。他他有写。对，每一点，那今天是选其中四点来测这样子。嗯。嗯嗯原来如此。所以他那个是神经系统哈，发炎，发炎，他在衰竭。哦，就是刚刚有一个飙高，又下来。其实就是他